Carlito. Ilio, Ilio, hablando de correspondencia, ¿Sí? ¿tú sabes por qué le pusieron Cartagena a Cartagena? No, ¿por qué? Porque cuando llegaron los indios con los españoles, llegaron los a Cartagena. Muy bien. Eso no se llamaba Cartagena. No había mar. No había playa chica, playa grande, no había hueso pollo, cáscara de huevo, no había pañales de guagua, no había nada. ¿No? Y llegaron los indios ahí con los españoles y dijeron, oye, vamos a inaugurar este lado. Oye, ¿por qué no hacemos una fiesta? Ya, po. Oye, ponte música. ¿Quién lo dice? La noche. Una otra. Y dale, ¿Por qué le pusieron Cartagena, Cartagena? Vamos. Porque llega el cartero y le dice, carta para el jefe. El jefe la tomó y dijo, esta carta no va a ser mía, ser Cartagena. Ah. Indio, ¿te gustaría saber por qué le pusieron copia pa, copia pa? No. Oh. A nadie le gustaría saber por qué le pusieron copia pa, copia pa. Hey, ¿Qué se mete con ustedes? Vamos. Ya, pues, llegaron a los indios con cuadras. ¿Cuándo llegaron las indias con las españoles? Ya tú sabes. ¿Por qué le pusieron copia a poco, copia a poco al tiro? No ya, quiero ya, nada ya, de, ya. de la noche. No, 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 ya, no, no, así que al tiro. Estaban los indios ahí, de, tenían que dar la PCU. Muy bien. Ah, bien. ¿Los indios daban PCU? Sí, o si cualquiera no era presidente. Bo. Ah. No, y eran inteligentes para elegir. ¿Ya? Y estaban dando la PCU cuando de repente... Jefe, jefe, dígame las seis. ¿Quién lo dice? La noche. ¡Ay, ah, oh, nada! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Ay, madre! ¿Por qué? Le pusieron copia po, copia po. Porque el niño le molestaba al jefe, le decía, ya, pues jefe, dígame. Y el jefe se aburrió, le dijo, ya, pues copia po, copia po. Por eso le pusieron copia po, copia po. ¿Por qué no tienes una mujer que te acompañe? Porque las mujeres cambian. Al momento, todos cambiamos. No, las mujeres también cambian, cambian más, porque me, yo no llevo ni dos años casado y ya mi mujer cambió. O ella me cambió, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de nada? ¿Por qué? Ay, no sé. ¿Por qué dice que las mujeres cambian? Estoy tan feliz de estar contigo. Ya, ya, ya. ¿Y ¿Por qué dice que las mujeres cambian? Porque cambia, bueno, porque cuando estamos pololeando son amorosas, tiernas, cuchicuches, siempre quieren maña mañaña. ¿Sí? Pero después uno no hace más que darle la firma y, y la mujer... ¿Qué pasa? ¡Se transforman! No, 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 para. El hombre también cambia. ¿O no, mujeres de la quinta? Dígame, ¿cuántas veces sus pololos las fueron engrupiendo cuando estaban pololeando, cuando eran recién pareja? ¿Cómo andaban los tipos? Hacían fisiculturismo lleno de calugas, y esas calugas que después de 15 años se transforman en bolsas de manjar. Y no es chiste. El pololo para engrupir a la mina, ¿qué es lo que hace? Va a la casa de ella, se compra 20, 30 alcas, dulces de menta, se lo echa a la boca para engrupir. Toca el timbre, sale la mina, y él le dice, hola. Y la mina... Hola, guachi. Porque son así, los hombres son mentirosos. Así que ojo con los hombres, ¿ah? ¿eh? No, 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 la mujer también cambia porque cuando estás pololeando siempre no quieren lavar la ropa. Mira, las mujeres lavan la ropa de buena onda. Pero cuando tú estás pololeando con ellas te dicen, oye, pásame tu ropa, yo te la lavo. Pero eso es buena onda, ¿no? ¡Eso es hipocresía! ¿Por qué hipocresía? Sí, porque cuando estás pololeando, ay, Jorge, ¿por qué no me vas a hacer calzoncillo para lavártelo? Pero ¿cómo te voy a pasar mi calzoncillo, mi amor? Después se los pone tu hermano. No, pues si mi hermano usa los míos. Ya, la enferma. Bueno, ya, está bien, mujer, ya, pues, todo. Lo que me faltaba ahora. Démelo ahí. ¿Qué es lo que es eso? Una tira de 50. Sí, ajá. Y ahí, la niña, ¡ay, la carta sigue de mi amor! Llega la casa, ¡oh! 
Rahimi lagi boleh supporti tak? Ahí te lo lavo. No bien. te lo lavo, pero después 20 años casado ya no tenés la ropa montonada, compadre, empieza a lavar, no se para la ropa de color de la, de la blanca, toda la vez peca los calzoncillos del marido, otra vez se hizo esta chancha. Ahí están así. Pues yo he visto que la gente cambia, sobre todo los pololos cambian. Mira, acompáñame, tú vas a hacer mi polola y vamos a caminar por la costanera. Ven para allá. Invítame un copete primero. No, ven, tú vas a ser la mujer, yo te va, vas a hacer mi polola y yo te hacer un regalo que no vas a olvidar nunca. Mi amor. ¿Qué? ¿Te gusta la luna? Es un foco. Flaco, es una metáfora. Ah. Mi amor. ¿Te gusta la luna? ¿Cuál de las dos? Porque hay dos lunas de hoyo ahí, mira. Cualquiera elige una y te, te, Por favor. Mi amor, ¿te gusta la luna? Pero si la gente de la quinta no es tonta, sabe que un foco no es la luna, si de aquí no se ve la luna. Pero vos no. tenés que hacer cuenta que es la luna. Bueno, también que me haya hecho, me haya hecho la, 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 la... Pero no, no es para que yo ande viendo luna cada rato. Ven. Tú ahora usa tu imaginación. Usa tu imaginación. ¿Ok? Ya. Ven para acá. Va, perdón. Ven para acá, mi amor. ¿Te gusta la luna? ¿Cuál? ¿La que parece foco? Te ves lindo. Mi amor. ¿Qué? ¿Te gusta la luna? ¿Cuál de las seis? Cualquiera. Elige una, amor. Esa es la de ella. Mi amor, ¿te gusta la luna? Ay, te indecisa. Eso, Mi amor, ¿Qué? ¿te gusta la luna? Sí. Te la regalo. ¡Ay, qué romántico, Mauri! Toma, te lo mereces todo. Mira, ¿quién no ha ido a, a pasear por la costanera, por la avenida no, Perú? Yo. Y van con la polola, sí, y la polola alegre va saltando ahí, ¿ah? Y empieza el compadre. Hola, mi amor, caminemos. Hay mucha gente por la costanera. Mira, espérate, tú no, no te metas en esto, por favor. 